Hello there guys and welcome back to another episode of Cloud9 Sessions. ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ബേസിക് മിക്സിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്താണ് ഗെയിൻ എന്താണ് വോളിയം എന്താണ് ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വോളിയം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെയിൻ സോ എന്താണ് ക്ലിപ്പിംഗ് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓഡിയോ വളരെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ മൈക്കിന്റെ ഗെയിൻ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ആയി പോകും എന്നുവെച്ചാൽ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തായിപ്പോകും ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിട്ട് ഓഫ് കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരും നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കുത്തി കയറുന്ന പോലെ ശബ്ദങ്ങൾ വരും അതാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സോ ക്ലിപ്പിംഗ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത് ബേസിക്കലി ആ ഓഡിയോ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ഒരു ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഒരു മീറ്റർ കാണും അല്ലെ ഒരു ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ആണ് മൈക്കും ഇൻ്റർഫേസും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇഫ് യു ഗൈസ് വോണ്ട് ടു ബൈ ദിസ് ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ ആ സിഗ്നൽ ആക്ച്വലി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഗെയിൻ കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ആവുക ാണ് പ്രീ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ക്ലിപ്പിംഗ് ആവുന്നില്ല ബട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലോസ് ടു ദ എഡ്ജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രീൻ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആയി റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ഗോ ബാക്ക് ടു ഗ്രീൻ ഇറ്റ് സെഫ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോ ഏതാണോ അത് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ ആണെങ്കിലോ എബിൾ ടൺ ആണെങ്കിലോ അത് വേറെ ഏത് ഡി എ ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓഡിയോ മീറ്റർ ആണ് ആ ഓഡിയോ മീറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് വേണം കാരണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അതാണ് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഒരു ട്രാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിൻ്റെ ലെവൽസ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ അല്ലെ ഒരു ബ്ലൂ സ്റ്റേഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിപ്പ് ആകുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്ലിപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഗെയിൻ കൂട്ടുവാണ് സോ കണ്ടോ ആ ഒരു റെഡ് കളർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറേ അധികം എഫക്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റൻസി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം റിയൽ ടൈം പ്ലേ ബാക്ക് കിട്ടത്തില്ല റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് സോ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോക്കൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ റിയൽ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇടാവുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പ്ലഗ്ഗിൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി റാപ്പിംഗ് ഓർ ലൈക്ക് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബീറ്റ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു റാപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കിൻ ട്രാക്കിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും വോക്കൽസ് ലെയർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും വോക്കൽസ് ലെയർ ചെയ്യുക സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ മേളിൽ വോക്കൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ബീറ്റ് ഇപ്പോൾ ലോഡപ്പ് ചെയ
ഈ റി ഐ ക്യൂ പ്ലഗിൻ്റെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മേലായിട്ട് നോ പ്രീ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റീപ്പർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ സെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് മഡ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ സെറ്റ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വോക്കൽസിൻ്റെ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ എൻഡ് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഇ ക്യൂ പ്ലഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വലൈസർ പ്ലഗിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയി വരുന്ന എന്ത് ശബ്ദമാണോ നമ്മുടെ വോക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ വോക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സൗണ്ട് ആ സൗണ്ടിന്റെ സിഗ്നലിനെ മൊത്തം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലും നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെ കട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ഇ ക്യൂ പ്ലഗിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇ ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു സൗണ്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് വേണേൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കിടക്കുന്ന ബാൻഡ് ആക്ച്വലി ബേസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് ബേസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് സോ അത് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ കുറച്ച് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് സോ ആ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മിഡ് ഫ്രീക്വൻസീസിലും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ എൻഡ് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്കൽസിന് കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പിനസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്ലഗിൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്രസർ ആണ് റീപ്പറിൻ്റെ തന്നെ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് റിയാക്കോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി വൺ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പ്രസർ ആണ് ഈ പ്ലഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ ട്രാക്സിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വോക്കൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസൈനും ആണ് അപ്പം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദം എവിടെയാണോ വരുന്നത് അത്രയും നേരം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഈ രണ്ട് നോബ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് നോബും ഉള്ളൂ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും സോ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബേസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പോസ് ആയിരിക്കും അത് ഇത്രയും കൂടെ സൗണ്ടിങ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷനും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇ ക്യൂ കൂടെ ചെയ്യണം റി ഐ ക്യൂ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രീ സെറ്റിൽ പോവുക വൈഡ് മെയിൽ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫക്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ട്രാക്ക് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന റെക്കോർഡ് ആം സ്ലാഷ് ഡിസാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്ക് ആം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ആർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഐ ഡു ഫോർ യു പോസ് ലെ മീ വോക്ക് മിക്സ് ഇറ്റ് എ പാനക്കോ വെറസ് എ പോസ് ഡിസ് ഇറ്റ് എ ഫോക്സ് ഗോ കെറ്റ് എ റോസ് ആ മേക്ക് എ റിച്ച് ആൻഡ് ഡവ് വിത്ത് എ തോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർ എ ലോ റമ ചു ലൗ ഡിസ് ഇറ്റ് എ മറല്ല അച്ചട്ട ടോ വിഷ് ദ മറല്ല അർ യ ലോ സ്റ്റക്ക് ഇൻ എ ഫ്ലോസ് യ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോയിസ് ഇല്ല ആ സ്റ്റാറ്റിക് നോയിസ് നമുക്ക് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കളയുക അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് നോയിസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന ടോഗൾ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ
What can I do for you, Paul? Let me walk. Mix it up and I go where is the ball. പക്ഷേ വോയിസ് ഭയങ്കര ബോക്സി ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ബോക്സിനെസ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഡ് ഗ്രാഫിൽ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെവൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളമാണ് നോയിസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കിത് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്യൂഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം What can I do for you, Pauls? Let me walk. Mix it up and I go where is the balls? This shit a fox. Go get a rose. I'm like a rich and a dove with a thaw. I just said a lord. I'm a chew loud. This shit a marilla. I chat a toe. Sh- okay, so this is a very comfortable ladder position. Okay, so now we're going to do this. 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 നമ്മുടെ വോക്കൽ ചെയിനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്ലഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുമാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുക പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഈ വോക്കൽസിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോസപ്പി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റീവർബ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലഗിൻസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് യു ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ What can I do for you Pauls? Let me walk. Mix it up and I go where is the balls? This shit a fox. Go get a rose. I'm like a rich and a dove with a thaw. I just said a lord. I'm a chew loud. This shit a marilla. I chat a toe. This shit a marilla. Are you yellow? Stack in the flows. Yeah. ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലഗിൻസിൻ്റെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ തന്നെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ഞാൻ വേറൊരു ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓൾറെഡി ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ട്രാക്ക് അതിന് അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മിക്സിങ് മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എനി വേസ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് എറ്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു റീവർബ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം റീവർബ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ റീവർബ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി റീവർബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാടുകയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് റീവർബ് റീവർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ കോണറിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ശബ്ദം ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വൈബിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ആക്ച്വലി വാൾസിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള ഒരു ഫീൽ ആണ് ബേസിക്കലി റീവർബ് എന്ന് പറയുന്നത് റീവർബ് നമ്മളൊരു വലിയ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാക്കിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് റീവർബ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീവർബ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതേ ട്രാക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീവർബ് എപ്പോഴും പാരലായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേറൊരു ട്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ട്രാക്കിലെ എഫക്സിൽ പോയിട്ട് റിയ വേബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും റീവേബും റീവേബ് ആയിട്ടും നമ്മൾ റീവേബ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ നമ്മുടെ വോക്കൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിനകത്ത് നിന്ന് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ന്യൂസ് സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റീവേർബ് ചാനലിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത നമ്മൾ നേരത്തെ വോക്കൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാക്കിൽ നിന്ന് റീവേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്കിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോക്കൽസ് ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ട്രാക്കിലായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാക്കിലും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റീവർബ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ട്രാക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ പോവുക സ്വീറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഒരു
അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കേട്ട് നോക്കാം What can I do for you balls? Let me evolve Mix it up and I go better as a balls This shit a fox Go get a rose I'm like a witch and I die with a thaw I just tell the lord I'm a chula out This shit a marilla I chit a toe This shit a marilla I read yellow Stack in the flows Yeah Okay so You guys are recording and starting EQ is adding Compression is adding Reverb is adding I'm going to teach you This is a very beginner friendly I'm going to teach you a few techniques I'm going to teach you a little bit I'm going to fine tune 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 This is basically a vocal recording Now I'm going to fine tune I'm going to fine tune എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോ ആയിട്ടുള്ള വോക്കൽസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത്ര എഫക്ട്സ് വെച്ച് മാത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോക്കൽ റെക്കോർഡിങ്ങും വോക്കൽ മിക്സിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടോണ ലീക്കിങ് എന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ അധികം സെക്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർലി ഒരു ബിഗിനറിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോപ്പർ വോക്കൽ മിക്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിങ് ആൻഡ് മാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സോങ് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണിത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വോക്കൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു It doesn't matter what gear you have, it doesn't matter what mic you have, it doesn't matter what you have, it matters what you do with what you have. If you have any questions in your hands, you can do it in a different way. Start today. Don't think like I'll get better gear and I'll start making music only then. That is not a good mindset. So if you have any equipment in your hands, if you have any software in your hands, you can start it. Experiment every day till you get to the point where you know what you're going for. Okay, I think that's it for today. Thank you so much for watching Cloud9 sessions. I'll be back with another video soon. Drink heaps of water. My name is CK and this is Cloud9 sessions signing off.